color grading. Madalas pinag-uusapan, madalas itanong, paano nga ba yung tamang color grading? Ano nga ba yung color grading? Pag-usapan natin yun. Guys, welcome back to my channel. So, sa mga bago sa channel ko, uh, my name is Adam. I'm an aspiring filmmaker, videographer, and content creator. And basically, gumagawa ko ng mga videos, uh, tutorials, and other stuff about videography and mga filmmaking. And kung gusto mo ng mga gantong type of topics, please subscribe. Okay, so today, pag-uusapan natin yung color grading. So, basically, color grading using mga Peter McKinnon LUTs. For sure, kilala nyo si Peter McKinnon. So, kung hindi, search nyo siya. So, basically, hindi lang naman yung LUTs niya. Pwede kahit anong LUTs. Kung may na-download kang LUTs, okay lang. So, yun yung pag-uusapan natin. All about color grading using Adobe Premiere Pro. So, kahit anong version, I think parang almost the same lang naman siya. Kukulayan natin itong clip na to from this to this. Okay? So basically, it was shot using Sony A6300. Shout out kay, uh, kay Jack Lauchenko. So siya yung nag-shoot nun, tapos ako lang yung nag-edit and nag-cut nung ng end ng color grade ng profile. So, technically, it was shot on S-Log 2 uh, or parang flat na profile uh, ng Sony. Uh, but basically, kung wala kayong ganong profile tulad ng camera ko, ang ginagamit ko is neutral. Uh, pero yung neutral is negative 3 in contrast, negative 3 in saturation, tapos pwedeng negative 2 to 3 na sharpness kasi as much as possible fina-flatten lang natin yung yung image parang mas madali na natin malaro kasi in color grading kailangan at as much as possible medyo flat yung base uh, base image mo para mas madali at saka mas flexible siyang i-edit unlike kapag gumamit ka ng standard na profile ng camera usually colored na siya tapos ang hirap niya siyang laruin so sobrang sobrang ano uh, limited na lang yung laro mo and sometimes hindi mo na magagalaw yung mga shadows, hindi mo magagalaw yung contrast, hindi mo magagalaw yung mga, yung mga highlights. So, ayun, kailangan flat lang yung profile as much as possible or neutral para lang mas madaling magalaw. So, before we start, I discuss ko lang muna, ano ba yung differences? Kasi usually marami nagtatanong, no? um, parehas ba yung color correction and color grading? No. Magkaibang bagay yun. But, pwede natin silang i-merge or pwede natin silang gawin both dun sa clips mo. So, number one, what is color correction? So, basically, uh, it is a technical process that fixes color issues and makes our footage appear natural as possible. So, color correction. So, kinokorekt niya yung mga kulay based on human eye. So, syempre, um, since gumagamit tayo ng, gagamit tayo ng flat profile, medyo uh, desaturated siya, grayish, parang ganun. Um, less contrast, less yung saturation, less yung, yung sharpness. So, sobrang flat talaga niya. So, pag kinorek natin siya, hahanapin lang natin yung mga tamang colors. So, dun pumapasok yung color correction. So, dapat like yung mga blue, tamang blue siya. Yung reds, yung skin tones, tama siya. Highlights, tama siya. Okay? So, pag nakorek na natin siya, dun papasok yung color grading. Because, yung color grading naman, ito yung mas technical na aspect pero creative na concern. So meaning, dito na papasok yung emotions ng color. So for example, gusto natin moody, darker, gusto natin na uh, ano yun, brighter or gusto natin yung mga teal and teal and orange. Yun yung color grading meaning, ina-add nag-add tayo ng grade doon sa corrected na colors. Kasi pwede ka na mag uh, provide ng clip na not graded pero corrected. So Ito, pumapasok yung color grading. So, dito, dito pumapasok yung tutorial natin today. Alright? So, pwede mong gawing both. So, pwede kang mamili. Either, uh, pwede mong gradean, pero dapat laging corrected. So, yung tip, dapat laging corrected yung 
colors mo bago mo export kasi kapag hindi correct yung colors mo weird siya tignan as in swear and meron din akong tip later kung paano mag yung tamang timpla lang ng color grade para mas madali mas madali yung uh, mas maintindihan mas maganda yung output and mas natural siya hindi siya yung sobrang pilit na pilit okay so dun tayo sa laptop para mas maintindihan na okay okay so nandito tayo ngayon sa uh, workspace natin sa editing so naipasok na natin yung clip na gagamitin natin It, it's only ano lang ah it's only 3 seconds okay so 3 seconds lang siya so first thing na gagawin nyo since meron na tayong flat profile um papasok tayo dun sa new item dito sa lower ayan lower left corner or lower left side new item click adjustment layer so bakit adjustment layer dapat hindi tayo nag edit dun sa clip mismo. Kasi, para at least hindi natin siya nagagalaw raw as possible siya. Para kapag may nagyamali tayo, hindi natin kailangan maghabol. Kasi, okay pa rin naman yung original clip natin. Okay. So, gagawin lang natin, drag nyo lang yung adjustment layer on top. Okay? On top. Tapos ito, hilain nyo lang para pantay siya. Pwede rin i-cut. Pwede nga Pero, mas madali yun for me. Okay? So, adjustment layer. So, sa adjustment layer na to, ayan, Pwede natin siya i-rename. Lagay natin, color correct. Color correction. Ayan, color correction. So, sa color correction na yan, ayan, color correction. So, unang gagawin natin is, sa upper right, sa upper uh, layer natin, ito, ito makikita niyo yan, um, pupunta tayo dito sa color. So, edit natin yung image natin using Lumetri Color. So, magandang gawin nyo is i-double click nitong original para lumabas siya dito sa source para nakikita nyo yung original and then click nyo yung adjustment layer na i-edit natin. So, dito sa Lumetri Color, merong basic correction, merong creative. So, dito tayo magsa-start sa basic correction. So, sa basic correction, so makikita na ito yung flat profile uh, best way is to gamitin nyo muna yung ano, white balance selector. So, hanapin nyo yung white. So, technically, syempre, pag lumalabas ka, ano ba yung white? Usually, clouds, white. O ito, kunyari, itong monument na to, white. So, pwede i-click nyo yan. Para lang mahanap natin yung tamang white balance. So, nag-auto siya. Ayan. So, pwede na rin siya maguhin sa trip nyo. Gusto nyo mas blue, gusto nyo yung tint nyo is mas mas na dito sa magenta or sa green pero mas maganda talaga kung nasa gitna lang siya. Yan. So kung gusto niya mas medyo warm na side, medyo cool na side pero dito parang mas korektong temperature na medyo cool. So ayan, nakikita niyo agad yung difference nila no. Okay? So dito tayo sa tone. Majority of our clips talaga kasi since flat siya. Ang unang gagawin natin, uh, usually ang exposure hindi natin ginagalaw kasi ayaw natin overexpose. So sa contrast Usually, yung ginagawa natin, around 10, nakikita nyo na mas, nakita nyo difference, mas naging dark, nag-pop yung mga shadow, lumabas yung mga dark spots natin. So, siguro dagdag ba natin to 15? Ayan. So, nakikita natin yung difference. So, yung green, mas green na, ayan, hindi siya pale, so yung mga konting may mga blues na lumalabas. So, nagkakaroon na siya ng color. So, pumapasok na yung contrast ng mga colors natin. And then, highlights, usually hindi natin ginagalaw to, pero... For example, gusto natin galawin yung highlights, 5. Medyo, lalabas lang yung highlights ng, ano, ng tones. So, pwedeng 5. Ayan, sa shadow naman. Ngayon, may kita nyo, pag inangat nyo yan, shadow, lumiliwan, ayan o, no, nakikita, nawawala yung shadow. So, ginagawa natin, binababa natin yung shadow. So, ayan. So, pwedeng around negative 10 para safe. Ayan, negative 10. So, may kita nyo, ayan yung shadow, sumalabas na siya. Ayan. Okay? Whites, okay lang. Pwede natin laruin yung white. Pwede nyo galawin yung white into, ayan, mga, siguro safe na yung 10 to 15. 10 to 15 safe kasi hindi masyadong, kapag masyadong, ayan, o, masyadong luto. Sobrang, sobrang kitang-kita yung white. Masyado siyang luto, hindi siya realistic. So, para, alam yan, medyo subtle lang yung changes niya. Pwede nga around 15. Ayan. So, nakikita nyo agad yung difference. And then, Sa blacks naman, ganun din. Same with shadow. Kapag tinaas nyo yung black, nawawala yung black. So, ginagawa natin, lalaroin lang natin sa negative, around negative 10 lang din. 
Negative 5 to 10, pero ako usually 10. Ayan, negative 10. So, ayan. So, makikita na agad natin yung, yung difference niya, no? And then, for the saturation, uh, syempre, 100% nagsa-start. Um, pwede nyo laruin to into 110 or 120. Ano, makikita nyo kapag tinasa natin, sobrang saturated, kitang rich talaga yung colors niya. Kung gusto niya, ano, okay lang din naman. Pero ako, ang ginagawa ko, para hindi oversaturated, around 105 is safe na. Kasi magka-color grade pa ako eh. So, meaning, magpapatong pa ako ng lot dito sa, sa ano na, tutorial natin. Okay? So, yan. So, usually, ito yung pinaka-basic. Meron tayo ng creative na ganyan. Katulad nga yung kanina, dito papasok yung lot. Okay? So, kapag okay na tayo sa basic correction, makikita nyo yan. Makikita nyo, diba? Ang laki na agad ng difference niya. Doon sa original. Na clip. Ang layo na agad ng itsura niya. Okay? Now, parang malaman natin kung tama ba yung ano, may basis tayo dun sa ano, sa colors natin. Pwede tayong pumunta sa Lumetri scopes, ayan. So makikita nyo, kapag nandito 'yan, sa 0, ibig sabihin sobrang black o sobrang dilim. Pag 100% pataas naman ito, ayan, ibig sabihin sobrang liwanag. Example, um exp, ayan, example lang ah, taas natin yung highlights. Ayan, gumagalaw. Ayan. So, pag nilagay natin 100 yung highlights, pasok pa rin naman siya dun sa, ano, sa range natin. Kasi, ang tamang range is between 10 to 90. Yan. Okay na siya. Like, hindi siya sobrang over na exposed. Ganyan. So, pwede rin naman yung highlights. Pero, yun nga, sabi ko nga kanina, yung highlights sobrang konti lang. So, minsan nga, zero ko lang siya. Alam mo yun? Para maritain lang natin yung current situation. Pero, pwede nyo i-edit yan. As long as, nandito kayo sa 90, 10 to 90, safe naman yung colors natin. Ayan, so, yung whole clip, ayan, so, sobrang safe niya. So, nandito siya sa medyo dark, hindi man dark, pero nandito siya sa medyo uh, black na side. Pero, at least, hindi siya pumapatong dun sa zero. Yun yung important. Alright? Okay. So, so okay na tayo dun sa color correction. So, for me, parang okay na yung colors, tama na yung colors na ginagamit ko. Mas natural na siya. Alright? Next naman, dun na tayo sa next step, which is, balik tayo dito sa project plane magdadagdag tayo ng color grading. So, another item yan. New item. Adjustment layer. Same. And then, rename lang natin to color grade. Okay. So, color grade, same. Papatong lang natin. So, lagyan natin dyan. Ngayon, dito tayo sa color grading. So, color grading... Papasok na yung, sabi ko nga kanina, creative. No, mas creative na pattern. So, instead of um, dito tayo mag edit click nyo yan, doon tayo sa creative, mag-edit. So, dito sa look, makikita nyo. Ayan. So, pwedeng mag-upload ka ng ano, lot. So, since mayroon ako ng lots ni Peter McKinnon, ah, let me know kung gusto nyo ng lots ni Peter McKinnon, PM nyo lang ako. Pwede ko kayong bigyan. Anyway, uh, ayan, so meron tayo nung 7 na lots no 2019. Uh, I think 2017 to 2019, I don't know. Pero yun, medyo luma na siya, pero ginagamit ko pa rin. So usually, yung ginagamit ko, uh, ito, yung ginagamit sa mga tao, teal and orange, pero mas, mas ginagamit ko yung Kodak Killer. Ayan, Kodak Killer. So open. So, ayan. So nakita nyo agad yung change. Pero ako kasi, ginagamit ko yung lots, hindi 100%. So, naglalaro ako dun sa range ng, ayan, around 30%? 30%. Ayan. So, para makita niyo yung difference from the last, pwede niyo itong gamitin to. Pwede to. Um, click niyo lang yan. Ayan. So, yan yung luma. Ayan yung luma. Ito yung may lot. So, ayan. So, lalagay natin. So, parang nakukulangan pa tayo. Pwede natin gawin around... 50%. Ayan. So, para makita yung difference, click nyo lang. Ayan. So, nakikita nyo, pumapatong lang siya. So, technically, yung lot, pampaganda lang talaga siya. Hindi talaga siya dapat yun yung basis natin ng color correction. Dapat grading lang siya yung gusto nating mood. So, kunyari, testing natin yung other lots. Pwedeng gamitin natin yung bagay dito, yung ano, yung teal and orange. Ayan. Ayan o. Oh. Nakikita nyo, sobrang, sobrang sunog. Hindi bagay yung teal and orange dito sa ano, sa effect natin. 
So talagang doon tayo sa Kodak Killer. Ayan. So Kodak Killer around 50%. Gawin natin, sige, taas natin to 60. Ayan. So para makita natin, ayan. So makita niyo agad. So from the original corrected color, color grading lang para magkaroon lang ng mood. Maset lang natin yung mood. Okay? So render natin. Ayan. So, syempre, while rendering, relax ka lang, pahinga ka lang, tingin-tingin. Hindi ka magluro ng kendama. Ano itong kendama? Ito, sobrang solid ito. Ang oh, high, ano, high and hand coordination siya. So. Magagawa ko ng video sa sunod. Meron tayong local, ano ito, seller. Filken, or Philippine kendama. Try nyo, Filken. Solid. Alright. So, tapos na tayo. Ayan, na-render na. So, ayan na yung clip natin. Okay. Yan. So, okay na tayo sa color grade. So, kanina, nakita nyo, from flat profile, naging full na siya. So, ipa-play ko ulit yung ano, ipa-play ko ulit yung differences nila para mas magets gets yung process from color grading or from the flat profile to color corrected to color grading para mas maintindihan nyo yung proseso. Okay? Okay, sana meron kayo natutunan today dun sa color grading, color correction, yung difference nila and kung paano sila gamitin para mas papaganda yung mga videos, yung mga output nyo para sa mga bugahan at least hindi kayo basta-basta lagay lang ng lot so importante na ma-color correct nyo muna bago kayo mag-color grade okay? so napansin nyo ba maganda yung ilaw natin kasi meron na akong softbox sabi sa inyo magpaprogreso tayo dito paganda ng paganda to so uh, medyo maganda na yung ilaw ko medyo kitang-kita na ako okay, so hopefully nag-enjoy kayo and kung meron kayo natutunan, kung nag-agree kayo, nag-disagree kayo, let me know in the comments. Comment, like, thumbs up, and don't forget to subscribe. Subscribe, subscribe, subscribe. Para, alam yun, lumaki yung, lumaki yung community natin. And syempre, as promised ko nga sa inyo, dadami yung content natin. And for sure, makakita kayo yung mas mga bagong content by a few weeks from now or at least a month. May mga bago tayong papakita about filmmaking and videography. So, Uh, please help me sustain this uh, channel and please subscribe again subscribe kayo um, push the notif bell para updated kayo sa videos ko and I'll see you on the next video peace